আসসালামু আলাইকুম আজ নিউজ থাকছে সেই মিনির উপর নয়নের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের বিষয়টি কোনোভাবে মানতে চান না মিনির বাবা মোজামেল হক কিশোর সোমবার শহরের স্টার টেইলার্স নামের একটি দোকানে বসে মোজামেল কিশোর বলেন নয়নের সঙ্গে মিন্নির বিয়ের বিষয়টি সাজানো নাটক ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ রিফাতের সঙ্গে মিন্নির বিয়ে গোপনে দেওয়া হয়নি বিয়েতে কমপক্ষে এক থেকে দেড় হাজার লোককে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় সাংবাদিক রাজনীতিক থেকে শুরু করে সমাজের সব শ্রেণী পেশার মানুষ বিয়েতে এসেছিলেন মিন্নির বাবা বলেন এতগুলো মানুষ দাওয়াত খেতে এলো কই কেউ তো বলেনি নয়নের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে এখন আবার কেন বিয়ে দিচ্ছ রিফাতের বাবাও তো বলেননি আমার মেয়ের আগেই বিয়ে হয়েছে তাছাড়া আমি তো রিফাতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাইনি রিফাতের পরিবারই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে কারণ রিফা তো মিন্নি একে অপরকে পছন্দ করত আমি প্রথম দিকে এই বিয়েতে রাজি ছিলাম না মিন্নির বাবা আরও বলেন আসলে মিন্নিকে জেলে ঢোকানোর জন্য সুনাম দেবনাথ অর্থাৎ স্থানীয় সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ সম্বর ছেলে সর্বপ্রথম মিন্নির বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করেন নয়নের সঙ্গে মিন্নির বিয়ে হয়েছে বলে তিনি ফেসবুকে লেখেন মিন্নিকে তিনি বিতর্কিত করতে চান এর কারণ হলো মামলার এক নম্বর সাক্ষী মিন্নি সে ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সে যদি বাইরে থাকে তবে রিফাত হত্যার আসামিদের সবার বিরুদ্ধে সে সাক্ষী দিবে তাহলে বিচারে তাদের শাস্তি নিশ্চিত তাই যাতে মিন্নি সাক্ষী না দিতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে মিন্নিকে গ্রেফতার করে সরিয়ে দিলেই মামলা শেষ কারণ বিচার হয় সাক্ষীর ভিত্তিতে আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখেন যারা রিফাতকে খুন করেছে তারা তো সবাই সুনাম দেবনাথে লোকজন নয় নয়নবন সম্ভুল লোক এটা তো শহরের সবাই জানে এদিকে নয়ন মিন্নির বিয়ে রেজিস্ট্রি কাবিনের একটি কপিও পাওয়া গেছে এতে দেখা যায় বরগুনা পৌরসভার চার পাঁচ ও ছয় নম্বর ওয়ার্ডের কাজী আনিস রহমান ভুইয়া বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেন রেজিস্ট্রেশন নম্বর একশো পঁয়তাল্লিশ বাই দু কাজী দফতরে রক্ষিত বালম বইয়ের ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠায় পাত্রপাত্রী ও সাক্ষীদের নামের ঘরে ছেলে পক্ষের দুজন এবং মেয়ে পক্ষের দুজন করে মোট চারজন সাক্ষীর নাম আছে নয়নের পক্ষের দুজন সাক্ষীর একজন হলেন রিফা শরীফ হত্যা মামলা দুই নম্বর আসামি রিফাত ফরাজি আর মেয়ের পক্ষের সাক্ষীরা হলেন জান্নাতুল ফেরদোস পিতা জাহাঙ্গীর আলম ঠিকানা আয়লা গুচ্ছগ্রাম আর একজন হলেন সাইফুল ইসলাম মুন্না পিতা শহীদুল ইসলাম ঠিকানা পশ্চিম কলেজ রোড এ ব্যাপারে কাজী আনিস রহমান বলেন নয়ন বন কয়েকজন বন্ধু বান্ধব সহ তার কাজী অফিস আসেন তারা বিয়ের কথা বলে দুপক্ষের অভিভাবক কোথায় জানতে চান এই সময় নয়ন বলেন তার বাবা বেঁচে নেই মা ফোনে কথা বলবেন এরপর তার মাকে ফোন করে নয়ন বন কাজীর সঙ্গে কথা বলতে বলেন অপরদিকে মিন্নি বলেন তার বাবা মা আসতে পারছেন না তার পক্ষে দুজন সাক্ষী এনেছেন এরপর কাজী বিয়ে পড়ান এই বিয়ে প্রসঙ্গে জানতে চাইলে নয়নের মা সাইদা বেগম বলেন মিন্নি ও নয়ন কাজী অফিসে যাওয়ার পর কাজী মিন্নি চাচাকে ফোন করে বলেন আপনার ভাতি যেখানে বিয়ে করতে এসেছে এরপর নানা জটিলতা তৈরি হয় এক পর্যায়ে ওই দিন আর কাজী অফিসে বিয়ে হয়নি পরের দিন পনেরোই অক্টোবর দু এই বাড়িতে অর্থাৎ নয়ন বনের বাড়িতে কাজী বিয়ে পড়ান রিফা শরীফের সঙ্গে যখন মিন্নির বিয়ে হয় তখন নয়ন বন জেলে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন নয়ন জেল থেকে বের হওয়ার পর মিন্নি আবার বাসায় আসতে শুরু করলে আমি নয়নকে বলি এই তুই আরেকজনের বউকে নিয়ে ঘরে আসো তোর লজ্জা নাই এর জবাবে নয়ন বলে মা তুমি চুপ করো পরবর্তীকালে রিফা শরীফের সঙ্গে মিন্নির আনুষ্ঠানিক বিয়ে পড়ান বরগুনা সদরের কাজে এই চেম রহিম কিন্তু এ বিষয়ে জানতে চাইলে নয়ন বনের মা বলেন ওই বিয়ের বিষয়টি তারা জানতেন না অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আমার ছেলে যখন কাজী অফিসে গিয়ে মিন্নিকে বিয়ে করে তখন কাজী আমার সঙ্গে কথা বলেছিল এদিকে বিয়ের সাক্ষীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের পাওয়া যায়নি সূত্র বলছে প্রভাবশালীদের চাপে সাক্ষীরা আত্মগোপনে চলে গেছে এই বিয়ের কাবিন প্রসঙ্গে মিন্নির বাবা মোজামেল হক কিশোর বলেন এটা একটা সাজানো কাবিননামা রিফাত খুনের পর তৈরি করা হয়েছে এর কোনো ভিত্তি নেই প্রভাবশালীরা চাইলে কি না করতে পারে সম্ভবাবুর বিরুদ্ধে কথা বলে পরিবার সহ আমি নিজেও জীবন নিয়ে সংশয়ের মধ্যে আছি যে কোনো দিন আমিও নিহত হতে পারি আমার ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো স্কুলে পর্যন্ত যেতে পারছেন না আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ